Ah, está bien. ¿Vos sos de, de esa fecha? Sí, correcto. Hello, hello. Sí. Hi, Antonio. Hi, Gonzalo. Hi, yes. Hi, Luis. Hi, DJ. Good evening. Hi, Dinora. Vamos a empezar. Rocío. Hola. Sí. Hi, teacher. Hi, hi. Good evening. How are you? Fine, thank you. And you? I'm great, thank you. Okay. Very good. And I see Rocio. Hi, teacher. Hi, Rocio. Hi, Sandrita. Hi. Hi, que alegre verla, Sandrita. Bueno, a todos y todas igual. Very good. All right, Jose Eduardo, good evening. Hi, teacher. Hi, hi. hi teacher. All right, guys. Ok, so, hay que ver lo de Sofía. ¿Se acuerdan lo que estábamos ayer, verdad, con Sofía? Voy a compartir la yes. lectura. All right. Y hoy vamos a ir como más despacio viendo pronunciación, vocabulario. Yo sé que ayer se las leí. Y eh, hicimos un par de... Con el vocabulario como cantín y pupils, ¿verdad? Pero... Oh, me parece que puedan haber más y me van preguntando. Galileo hizo un par de preguntas sobre la lectura, pero puede ser que hayan otras palabras por ahí que no se vieron ayer. Y luego vemos las respuestas, ¿ok? So, déjenme buscar, eh, o compartir la pantalla con ustedes. So, I can show this to you guys, all right? ¿Cómo van con las eh, tareas? Hola, hola. Al Todo día. bien. Good. Al día. Al día de ayer. Al día de ayer. Al día de ayer. <ríe> Al día del día de ayer. Very good. Ok. Hold on, guys. I'm just trying to look for Sophie's. Oh, no. Where is Sophia? Okay, let me see guys, give me one more second here. No, it's not that one. Oh no, I cannot find it. Just give me a second guys, please. Oh, here you go. Yeah, there is Sophia. Okay, very good. I found it guys, sorry. Let's see. Voy a empezar a tomar asistencia ahorita para luego ponernos a ver lo de Sofía. All right, let me see. So we have Rocío Adelina Cornejo de Contreras. I'm here. Carlos Alfredo Portillo Núñez. Present. Carlos José Eduardo Guzmán Álvarez. I'm here. Luis Alberto Ortega Linares. Luis Alberto. No, no yet. Eh, Gonzalo Valle Valle, por ahí vía Gonzalo. Hi, Gonzalo. Perfecto. Elmer Ubaldo Ramírez Cruz. Mira, eso te iba a preguntar. All right. It's not here. Good. Edwin Balmore Flores Gómez. Present. Thank you. Carlos Antonio Escobar Hernández. Present. Thank you. Ana Beatriz Pineda Olmedo. Okay, Anita's not here yet. Eh, Sandra Judith Monge Torres. Present. Omar Alexander González Barrera. Present. Dinora Alejandra Alfaro Corea. Present. José Galileo Barrera Hernández. 
Present. Carla Marisol Escobar Arbaiza. Ana Judith Portillo Bautista. Present. All right. Guillermo Alfonso Ortiz Aguilar. Samuel Antonio Hernández Mancía. Luis Manuel Muñoz Acevedo. Present teacher. Thank you. Cesar Hamilton Rodríguez Castillo. Excelente. Very good. All right, guys. So, vamos por la, para los que van entrando, vamos a poner, voy a compartir pantalla, vamos a ver la lectura de Sofía. All right. Eh, necesito que la vayamos viendo y vayan viendo si hay un vocabulario. Les des, ayer que se las asigné, les pedí que fueran como sacando vocabulario. Espero que lo hayan hecho. ¿Verdad? Para que sea más fácil de ver y revisar ahorita. All right. Veamos en la primera dos oraciones. Sophie is 11 years old and she lives in Brington, England. Any questions? ¿Estamos bien con toda esa información de ahí? ¿Estamos bien? All right. Very good. Judith, en esa oración, Judith, in that sentence, Sophie is 11 years old and she lives in Brington, England. What is the verb, uh, Judith? Uh, verb B. Aparte de ese, ¿cuál otro? She, um, she lives. Lives, very good. All right, lives. In Brickton. I'm sorry, those trucks, uh, they will be over soon, Galileo. <laughs> All right, yeah, lives, very good. Lives, as, ese es importante que identifiquemos el verbo en tercera persona singular. Lives, very good. She usually gets up at quarter to eight. All right. She has a shower, gets dressed, and then she brushes her teeth. A ver, Sandrita, en esas dos oraciones que yo acabo de leer, si no me equivoco, hay cuatro verbos. Regálemelo, por favor. Usually. No, ese no, no es verbo, ese es un adver es adverbio de tiempo. Get. Gets, gets up get. es uno, perfecto Sandra, gets up, very good. Otro Sandra. Has. Has, excellent, another one Sandra. Get. Gets, very good, gets dressed, ajá, uh -huh. and one get. more. Brushes. Brushes, very good. Sandrita, la pronunciación es como con A, all right? Brushes. Brushes. Excellent, very good. Brushes her teeth, very good. After that, she goes downstairs and has breakfast. Eh, José Eduardo, en esa oración que acabo de leer, she goes downstairs and has breakfast. Hay dos verbos, José Eduardo, ¿cuáles son? Eh, sería chef. Breakfast, no, breakfast uh -huh. no es verbo. A ver, no se preocupe, Carlos Antonio, ayudemos, ayudémonos aquí con José Eduardo. ¿Cuáles serían los dos verbos de esa oración, Carlos Antonio? Sería el go. Ajá. En, en has. Very good. Goes. Goes and has. Goes. Very good. Nice. Very good. Dinora, next sentence. For breakfast, she usually has milk, toast, and orange juice. What is the verb, Dinora? Mm. What sentence is? For breakfast, she usually has milk, toast, and orange juice. Has. Excellent. Very good. Galileo. Then she brushes her teeth again because she likes them white and healthy. What are the two verbs on that sentence, Galileo? Brushes. Uh, likes. Excellent. Very good. Brushes and likes. Very nice. Luis Manuel. Next uh, sentence. Then she grabs her school bag and goes to the bus stop to catch the school bus. Aha, uh -huh, Luis Manuel. What are the verbs um, of that sentence? 
and grabs. Yes. Gas. Goes. Yes. Uh, goes. Uh, catch. Yes. Ahora, ¿por qué Luis Manuel ese verbo no está como catches? Si grabs sí y goes sí. Y en ese por qué no, es error de la historia. Then she grabs to the first school, but can go to the bus stop to catch school. <sighs> Let me, one moment, teacher. Yes, of course, yes. Y todos les pregunto grabs... a Luis Manuel, pero todos pensando. Ajá. Uh -huh. I think the I think because it's a auxiliar verb. Okay. All right. Es como el presente sure. continuo. Eh? No, Dinora, no es el presente continuo. Luis Manuel está cerca de la respuesta. A ver, alguien que me ayude ahí. ¿Por qué ese verbo después de eh, bus stop to catch? No tiene catches. Estamos hablando de ella. ¿Quién me ayuda? Mi, a ver, por, porque ya prácticamente gas o goes, ¿cómo es? Goes. Goes. Sí, ya si está es en goes plural. es gobierno de Salvador. Ajá. Ajá. Right. Yes, goes. Okay. Ya está en plural, entonces el siguiente no necesita estar en plural también, sino que puede estar en singular. Ok, a ver. Mm. Entiendo lo que me está diciendo, Rocío, solo que... No es que esté en, en plural, de hecho está en singular, por eso go. Si estuviera en plural, solo fuera go. ¿Será, right. ¿será teacher, porque Ajá, es un verbo auxiliar? Parecido a lo que me dice Luis Manuel. Uh -huh. Uh -huh. Es un verbo auxiliar ah. como complemento de la oración. Ah, ok. A ver, uno más, una opinión más y explicamos. A ver. I think there is for, for the two, but I don't know what is the function. Of yes, the very two. good. Ok. Uh, very good, Beatriz. Thank you. And welcome. I didn't see you coming in. Very good. So here, guys. Y Beatriz tiene razón. Cuando usted tenga un verbo seguido o después de la partícula tú, ese verbo va protegido y no recibe ningún cambio. Por lo general, es un segundo o tercer verbo dentro de una oración. Por ejemplo, yo digo, eh, Dinora likes to play basketball. El verbo que lleva el cambio es likes. To play no. ¿Por qué? Porque es un segundo verbo, pongámoslo así, y va protegido por el tú, porque va en infinitivo. All right? Entonces, por esa razón, en esta oración que acabamos de leer, then she grabs her school bag and goes to the bus stop to catch the school bus. Ese to catch ya no va Uh, lleva, ya no lleva ningún cambio porque está después del tú como infinitivo. Una cosa es preposición y otra cosa es partícula. Que sea la misma palabra es otra cosa, pero la función es diferente. All right? Very good. Okay, next sentence. Classes start at half past eight and finish at half past four. A ver. Omar, regáleme los verbos de esa sentence, please. Omar? Start. Ajá. Uh, half. No. Start, yes. What is it? Yes, Omar, very good. Start and finish. ¿Por qué ese no está con starts y finishes? Porque estamos hablando de clases. All right, entonces son varias clases, ese es plural. All right, entonces el verbo no lleva ningún cambio. Excellent, very good. A ver, Edwin, continúa aquí. She usually has lunch at the school canteen with her schoolmates at about 12 o'clock. What is the verb, um, Edwin? Edwin? 
Perdón, no tenía activado el micrófono. It's okay, Edwin. She usually has lunch at, at the school canteen. <laughs> what is the verb? Is has. Has, very good, has. Very uh, nice, thank you, Edwin, very nice. Carlos Alfredo. Uh, her best friend is Amy and Sophie. Always sits next to her at lunch. What is the verb in that sentence, um, Carlos? Um, the verb is. Um, verb be. Yes, and, on, and another verb. one. Uh huh. And sit. It sits. Very good. Sits. Very nice. All right. Gonzalo, after school, she returns home and does her homework. What are the two verbs, Gonzalo? Okay, give me one second, please. Yes, of course. Homework. I think returns and yes. that. Returns and that's very good, Gonzalo. Excellent. Yes, those are the two verbs. Very nice. Okay. Great. Let's see. Um, Carla Marisol. She is a very hardworking pupil and she never misses a school task. What is the verb in that sentence, um, Carla? One moment, please. Yes. Teacher, excuse me. Um, she is a very hard working. Está leyendo, verdad? Yes, yes, Carlita. Um, Excellent, Carla. Yes. Aparte de is, verdad? Is y luego está Mrs. Yes, Mrs. Yes, very good. Okay, thank you. Beatriz, next one, after homework, she usually listens to music and watches television a bit. What are the two verbs, uh, Bea? Listens and watches. Listens and watches, perfect, thank you. All right, Rocio, at half past seven, it is time for dinner. Then she usually reads a book or chats with her parents for a while. Uh-huh, what are the verbs on those two sentences? Uh, diner? Uh, no. Half? No. Necesita los verbos. Sí, yes, sí. please. Uh, Reels. Uh, yes, uh huh, and crap. No, that's chats. Chats. Uh -huh. Very good. Nice. Okay. Very good. Uh, Judith. Finally, she goes to bed at about ten o'clock, but be but before that, she brushes her teeth. Sophie is a happy little girl. Goes, brushes, uh, is again. Goes, brushes, and is. Very good. Okay. Excellent, guys. A ver, ayer vimos tres, las tres palabras canteen, pupil, y veíamos grubs, me parece. ¿Hay alguna otra, otro vocabulario que usted no sepa? Any other guys? No, todo bien. Todas las otras palabras están super bien. Okay. Excellent. Let's see. Let's go on here then. A ver, ayer hicimos estas preguntas. Let me see. Um, what time does Sophie get up, guys? What time does she get up at? ¿Cómo pusieron esa ayer? 
7.45 a.m. Ok, ok, at 7.45. ¿Y cómo nos queda con respuesta larga? Sophie gets up at a quarter to eight. Excellent, very good. Sophie gets up at quarter to eight or at 7.45, all right? Por cuestiones de aprendizaje, les recomiendo que pongan o que hayan puesto la respuesta larga, no solo la hora. Si ustedes no se confunden, no hay problema, pero si todavía le cuesta un poquito, entonces ponga Sophie o re reemplácelo por she gets up. ¿Verdad? Ese gets tiene que llevar ese. Very good. What about number two? Does she usually have a shower? She does. Yes, she does. She usually yes, she have a shower. Does. All right. Very good. Yes, she does. Or yes, she usually has a shower. Very good. Number three, what does she eat for breakfast, guys? And what she does eat milk, toast, and orange juice. A ver, eh, repítame otra vez el inicio, Rocío. She does eat milk, toast, and orange juice. A ver, solo quítele el, el das, eh, Rocío. A la respuesta no le yeah. pongo das a menos que vaya como verbo, pero como auxiliar no. Entonces tiene que okay. she eats. Sí, okay. es que en esa tuvimos nosotros así Ajá. como que, que duda, entonces por eso quería, quería yeah. dársela, porque sí, quería perfecto. que nos corrigiera también. Perfecto, uh -huh. acuérdese que yeah. en estas preguntas lleva das por el tipo de, porque es una pregunta, pero en la Ajá. respuesta la que neces, lo que necesitamos es el verbo, y el verbo sí, sí. en este caso, exacto, eats. Ok. Ya lo, lo regresamos al cambio poniéndole ese porque ya no lleva auxiliar que lo proteja. ¿Verdad? Entonces, she eats. she eats for breakfast, milk, toast y no sé qué otra cosa. Yo, orange juice, creo. Ok. Excellent. Okay. Thank you. Nice. All right. Next one, number four. What does she drink for breakfast? She drinks milk, orange juice. Yeah. Okay, so she drinks milk and orange juice. Very good. Sandra, what does she do after breakfast? She brushes, brushes? She brushes her teeth. Brushes. Br brushes. Brushes. She brushes her teeth. Her teeth, very good, yes. Okay, let me see. Number six, right? Does she go to school on foot, guys? No, she doesn't. She takes a bus. She goes to school by bus? No, she doesn't. No, no, she, no she doesn't. No, she don't. No, she don't or no, she doesn't? No, she doesn't. No, she doesn't. No, she does. Y espérame, ¿cuál estamos? Does she go to school? But no, she doesn't. All right, very good. Number seven, sí. what? Yes? Uh, let me see. What time does the school start? What time does the school start? She starts half past eight. It starts, ¿verdad? Porque es la escuela. It starts. Y la hora a la que empieza. What time does it finish? It finishes at half past, past four. Okay, very good. It finishes. Very good. Um, where does Sophie usually have lunch? Sophie usually has lunch at the school canteen. Okay. Very good. At the school canteen or school cafeteria, ¿verdad? Eso, acuérdese que eso quiere decir. No piensen mal de la niña. Who is Sophie's best friend? Her best friend is Amy. Ajá, her best friend? It's her Amy. best friend is Amy? Yes. All right, what does Sophie do when she returns home, guys? 
as this one. She does her homework. Okay. She does her homework. All right. Let's see. Um, how many times a day does she brush her teeth? She brushes her teeth uh, three times a day. All right. She brushes her teeth three times a day. Imagínese. Ah, no, pero no son más veces. No. Yes, only, only three. three. Okay, all right. Ah, pues era otra que leí que eran como siete veces que eran ellas cada vez que comí algo. Is she a happy girl? Yes, she is. Yes, she does. Yeah, ah, yes, she does. Seguro. Yes, she is. Yes, she is. Yes, she is. All right. All right. Very good. Yes, she is. All right. Ahí está el verbo be, ¿verdad? Yes, Con is. ese contexto. A ver, letter B. Orders of his daily routine. What is number one, guys? Tell me number one. Sophie gets up. Sophie, or oh, she gets up. Very good. Number one. Number two. She has a shower. Yes, I think so. She has a shower. Very good. Number three. She gets dressed. She gets dressed. Very good. Nice. Okay. Next one. Number four. She catches the bus to school. Excellent. She catches the bus to school. Very good. Number or next number five, I think. Five. She has lunch at the school canteen. Okay, very good. Okay, next one, number six. She does her homework. Yeah. She does her homework, and then after that, what does she do? So? Listen to music. Uh -huh. She listens to music. Very good. And the last one? She has dinner. Uh -huh. She has dinner. And the last one now? She goes to bed at about... 10 o'clock. Excellent. She goes to bed at about 10 o'clock. Nice. Very good. A ver, write the negative in the, uh, write the sentence in the interrogative and negative forms. All right. Let me see here. Carlita, Sophie brushes her teeth three times a day. In negative, Carla. One moment, one sister. Okay. One moment. Eh, ahorita me digo. Sí, en negativo. Yes, please, en negativo. Ay, me perdí donde lo anoté. She brushes here. Eh, that she brushes, brushes surface three times a day. Mm, 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 no, Carlita. In negative, como le dejen negative. Sophie. She doesn't. She doesn't. Ajá. Uh -huh. Sophie doesn't or she doesn't, como se quiera. Ajá. Uh -huh. She doesn't or oh, Sophie doesn't brush her teeth. Three times a day. A ver, revisen todo, por favor, si han puesto. Thank you, Carlita. Sophie o she, ¿verdad? Pueden reemplazar. Doesn't brush. Ya no le ponga ES porque ahí lleva el auxiliar. Doesn't brush your teeth three times a day. A ver, en interrogative, guys, ¿cómo les quedó? Does Sophie brush her teeth uh, three times a day? Excellent. Does Sophie brush her teeth three times a day? Puede reemplazar Sophie por she y lo demás le tiene que quedar igual. Does she brush her teeth? ¿Verdad? Brush. A ver, she goes to school by bus. ¿Cómo les quedó eso? ¿Podría, podría, podría repetir la, la anterior en interrogativo, por favor? Sí. Esa no me quedó clara aparte. Does Sophie brush? Her teeth three times a day. 
¿Ok, Carlos? Sí, gracias. Das, acuérdense que empezamos con das la pregunta. Podemos poner das Sophie o das she y no hay ningún problema. ¿Ok? A ver, negative. She goes to school by bus. In negative, guys? Anybody? She doesn't go to school by bus. She doesn't go to school by bus. She doesn't. ¿Verdad? Ya no le pone goes porque lleva el doesn't. She doesn't go. Muy bien. Interrogative or question? Does she go to school by bus? Does she go to school by bus? Nice. Okay, next one. She listens to music. She does listen to music. She does or she doesn't, Rosie? She doesn't. Uh -huh. She doesn't listen to music. Nice. Okay, and in question? Uh, does she listen to music? Excellent. Very good, Rocio. Nice. Thank you. Okay, let me see here. Uh, Luis Manuel, can you do number four, negative and interrogative? Yes. Um, she doesn't, uh, she doesn't cut uh, with her parent for a while. She doesn't chat, ¿verdad? She doesn't chat. Ajá. With her parent for a while. Very good. Okay. And the next one, a, a negative. Does, uh, sería that she chat with her parents for a while? Excellent. Does she chat with her parents for a while? Very good, guys. Nice. Thank you. ¿En alguna no les quedó claro alguna o todas estamos bien con las respuestas? Good. All right, so no questions about that, guys. ¿Estamos bien con todo eso? All right, okay. Clear. Excellent. Clear. Very good, thank you. Just give me a second here, guys. So I need to do this here. Okay, I'm going to show you something that is very, very easy. De repente usted va a decir, teacher, y eso lo tenemos que ver. Claro que lo tenemos que ver porque pareciera que es fácil, pero de repente puede haber algo que todavía nos cueste un poquito. Solo déjenme aquí cerrar un par de cosas. All right, denme a little bit here. Give me a second, guys, please. Okay. I think I have this one here. Okay. All right. We're going to talk about a little bit about the days of the week. De repente se puede decir, teacher, pero los días de la semana ya me los puedo. All right. Yeah, probably. All right. But you need to practice them a little bit. Okay. Just give me a second here so I can show them to you. Let me see here. Si no se los puede, empiece a practicarlos ahí porque hay que verlos. Ah, uh, yo estoy oyendo ya. Yeah, very good. <laughs> okay, let me see here. A ver, so we have here, guys, days of the week. A ver, Galileo, regáleme los days of the week, Galileo. Sin verlos porque usted hace los cuente. Ajá. Uh -huh. I, I hope so. Uh, Monday. Uh, uh, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Okay, very good. 
A ver, eh, Carlos Alfredo, can you tell me the days of the week? Um, Sunday, mm -hmm. Monday, Thursday, Wednesday. How do you say Jueves? Thursday. Thursday, Friday, and Saturday. And Saturday, very good. All right, Saturday. Guillermo, can you tell me the days of the week? Or maybe he's not available to do them. All right, okay. What about Edwin? Tell me the days of the week, Edwin, please. Okay, um, Monday, Thursday, mm -hmm. and Wednesday. Okay. Um, Thursday. Yes. Friday, uh -huh. Saturday, Saturday, and Sunday. Okay, very good. Ya ve que ya se los pueden. Very good. Okay, guys, let's check this here. Okay. So we have the days of the week. ¿Los pueden ver? Oops, esto yes. aquí. Esto aquí. All right, very good. Okay, guys, so I want you to pay attention to the pronunciation. Pareciera una clase bien básica, pero sí es necesario que lo veamos para eh, reforzar pronunciación. All right. En este caso, si usted quiere empezar por Sunday o el otro, no hay problema. All right. La idea es que lo digamos. A ver. Eh, Sunday. Y viene el sun. All right. Monday. No es Monday. It's Monday. All right. Monday. Tuesday. Tuesday. Very good. Wednesday. La D es muda. Ok. No diga Wednesday. Es Wednesday. ¿Ya? Yeah. All right. A ver, este nos cuesta un poquito. Es como que digamos, diga, dijéramos zapato. Thursday. Thursday. All right. Friday. Saturday. Y regresamos al Sunday. Si usted quiere empezar o terminar con Sunday, no hay problema. Sunday. All right. So we have Monday. Ahí todos diciendo los nombres, aunque no los esté oyendo, pero usted se está escuchando ahí. Monday, Tuesday, Monday, Tuesday Wednesday, Wednesday, Thursday, Tuesday, Friday, Friday Saturday, 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 Sunday. All right. Yo sé que el primero aquí, digamos el primero acá, se escribe con O, pero no es Monday, es Monday. All right. Mon Monday. All right. Tuesday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, no me va a decir Friday, Friday, Saturday, all right, Saturday is Sunday, no es Sunday, el que comemos ahí en el, el, no sé, en algún lugar de comida rápida, right, no, it's not Sunday, it's Sunday, all right, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. José Eduardo, regáleme los números o los, nom los nombres de las 10 de la semana, por favor. Así como los tiene ahí, teacher. Como sí, claro, como están ahí. Pues, uh -huh. Sunday. Yeah. Sunday, mon Monday. 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 Ajá, Monday. Wednesday. Wednesday. ¿Y qué pasó con este? Tuesday. 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 No se preocupe. Siga, siga. Ya le voy a contar cómo lo decía yo cuando aprendí. Wednesday. Ajá. Wednesday. 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 Ajá. Wednesday. Sí, continúe. Friday. Friday. Es. Saturday. Saturday. Saturday, muy Saturday. bien. Very good. All right. Este, este, lo tenemos que practicar, pero eso es para todos. No se preocupe, Sandrita. A ver, Sandrita. Ajá. Okay. Bueno. Sunday, Monday, um, Tuesday, Wednesday, um, Friday, no, sí, Friday y no, se, Saturday. Se saltó una, el de las bananas. Ah, ah el, el, el eh, Thursday, 
Yes, very good. Ahora, Sandrita, regáleme el que tiene la lunita. Monday. Monday, Monday, very good. Monday. Todos, todos es fácil en el sentido que todos terminan con day. Day, 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 ¿verdad? Monday, Tuesday, Wednesday. All right, very good. Luis, thank you, Sandra. Luis, uh, Luis Alberto, can you tell me the days of the week, please? Teacher. Yes. Otra vez. Hola, okay. El de las bananas otra vez. Okay. <laughs> Thursday. Como que es Z, Sandrita. Thursday. Thursday. Ah, okay. Thursday. Es como que es una U, Sandra. Thursday. 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 All right, very good. Okay, Luis Alberto. Okay. Sunday, Monday, Wednesday, Tuesday, 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 mm -hmm. and Wednesday. Yes. And then Thursday. Uh huh. And Friday and Saturday. Friday. Very good. Dejo de compartir. A ver, um, Galileo, tell me the days of the week again, please, Galileo. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Very good. Nice. Thank you. All right. Edwin. A ver, Edwin, otra vez. Sunday, Monday, mm -hmm. uh, Tuesday, Wednesday, uh, Friday. And Saturday. Excellent. Very good. Rocio. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, uh, Thursday, mm -hmm. Friday, and Saturday. All right. Very good. Judith, tell me another, tell me the days of the week, please. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, uh, Friday, and Saturday. Excellent, very good. One more. A ver, un voluntario, voluntaria. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, thank you. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday, and Sunday. And Friday, Dinor. Oh, Friday. <laughs> very good, Friday. All right, very good. So you need to practice it, ¿verdad? Acuérdese que es Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Very good. Let's continue here. Y eso salió porque está, obviamente, en su manual, en su libro. Y dice, write the days of the week in order. All right? Póngalo en orden. Si usted quiere empezar por el Sunday. All right. Eh, you write number one Sunday. Si quiere empezar por Monday, ponga aquí number one Monday. Si no tiene el libro, copie los eh, días de la semana en orden, ¿verdad? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. ¿Cómo se dice martes? Tuesday. 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 Yes. And when? Thursday. Thursday. 
Wednesday. Okay. Sunday, Domingo. Sunday, Sunday, uh huh. Sunday. All right, finished. Yes, okay. So this is, let me see something here. All right, let me see. Vamos a hacer una práctica ahorita relacionado con los días de la semana. Solo déjeme ver acá bien. Hmm. Okay. A ver, lo voy a hacer un poquito más pequeño para que le puedan tomar foto. Okay. A ver. Después de los días de la semana, que igual tenemos que ver, son los meses del año. ¿Cómo estamos con los meses del año? ¿Nos podemos todos los meses del año? So, so. Yes, Bea. Very good. Beatriz, tell me the days, the, the, month, the, the months of the year, Bea. Más o menos. February, March, April, May, June, July, October, October, November, December. All right. Very good. Nice. Thank you. All right. Someone else to tell me the months of the year? January. February. Okay. March. Yes. April. June. July. August. Uh, September. October. November. December. Very good. One more. Uh, I am. Yes, please. Thank you. Uh, January. February. March. April. May, June, July, August, September, October, November, and December. <laughs> All right, very good. Okay, nice. All right, se los comparto aquí para los compañeros que nos cuesta un poquito más. All right, so we have this one. Oh, está la bebecita. All right, very good. So we have January. All right, January, February, March, April, May. June, July, August, September, October, November, December. Okay? Te lo digo una vez más. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. December. All right, very good. Cuidado con July. No me van a andar diciendo Julie. It's not Julie el nombre. It's July. All right. May no es May, es May. All right, April. Así, April. Ok, a ver, dos voluntarios más que me digan los días del, uh, perdón, los meses del año. Me. Ok, ok, and then Edwin, very good. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Oh, very good. Dinora just tried a little bit with April, es como más una O, más que una I, April. April. Excellent. April. That sounds better. Yes. All right. What April. about Edwin? Uh -huh, Edwin. Um, January, February, March, mm -hmm. April, May, June, July, mm -hmm. August, mm -hmm. September, October, November, and December. Excellent. Very good. All right. Sure. Okay. Yes. May I try again? Yes, of course. Please. Go ahead. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, 
November, December. Perfect. Very good. Thank you. All right. Nice. Okay. So, ¿sabe qué? Voy a tomar ahorita la asistencia para no interrumpir porque necesito que trabajemos en un... Um, en una práctica de los días de la semana y los meses del año, all right, y necesitamos tomar la asistencia, ok, so la tomo ahorita. A ver, tenemos Rocío Adelina, Cornejo Present. de Carreras, very good, Carlos Alfredo Portillo Núñez, Present. José Eduardo Guzmán Álvarez, Asir. ok. Eh, Gonzalo Valle Valle. Present. Elmer Ubaldo Ramírez Cruz. Present. Edwin Balmore Flores Gómez. I'm here. ¿Dónde está? Ay, ya lo vi. Um, Carlos Antonio Escobar Hernández. Present. Thank you. Ana Beatriz Pineda Olmedo. Present. Ya mencioné a Elmer, perdón. Elmer, ya. Sí, ya. Yes, 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 sorry. All right, a ver, Sandra, no, 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 no. Edwin Balmore Flores. Ya, yeah. Carlos Antonio Escobar Hernández. Um, yes. yes, Ana Beatriz Pineda Olmedo, yes. Present. Yes, Sa yeah. Sandra Judith Monge Torres. Present. Very good. Omar Alexander González Barrera. Present. Dinora Alejandra Alfaro Corea. Present. José Galileo Barrera Present. Hernández. Present. Eh, Carla Marisol Escobar Arbaiza. Present. Ana Judith Portillo Bautista. Present. Guillermo Alfonso Ortiz Aguilar. Eh, Samuel Antonio Hernández Mancía. Luis Manuel Muñoz Acevedo. Present teacher. And Cesar Hamilton Rodríguez Castillo. Very good. All right, guys, thank you. So, Bien, Alberto no lo mencionó. Eh, no lo mencioné, pero sí lo te, ya, ya lo puse que está presente. Luis Alberto Ortega Linares. Ah, okay. Yes, thank, thank you. you, Luis. Very good. Thank you. All right, let's see, guys. So, I want you to take a picture of this. Son un par de preguntas ahí. All right, so I want you to do this. A ver, it says questions on days, weeks, and months of the year. All right, a ver, tomenle foto, van a ser varias fotos. Porfa, tomenle la primera esta. Ok, voy a, a mover. Si quiere, termine, a ver, esta sería la segunda para que sea esa misma. Ok. Ya. A ver, esta acá. This one. Okay. Got it? Yes. Y esta es la última. Ahora, ¿qué, ¿qué espero yo que hagan o qué quiero que ustedes hagan ahorita? Vamos a ver, voy a regresar a la primera página. Voy a mover. Ok, en la primera página, que son varias preguntas, tienen que irlas contestando, ¿verdad? How many days are there in the week? In a week, sorry. Y usted puede, va a contestar los días que, de la semana que haya. Necesito que vayan leyendo la pregunta y se vayan ayudando ustedes ahí con la respuesta. Ok. Esa es sobre esta página que está acá. 
En esa tienen que desordenar los días de la semana. All right. Pero quiero que hagan la siguiente práctica. Eh, por ejemplo, voy, yo estoy trabajando con Galileo. Yo le digo, ok, Galileo, what is, all right, quiero que esa sea la pregunta. Si yo entro a su grupo, quiero irnos preguntando eso. What is eh, Y-A-D-N-U-S? Así practica de un solo el abecedario para que no se le esté olvidando. Entonces, ya junto con Galileo decimos, ¿qué día de la semana es esa? Pero ya lo deletreamos, ¿ok? What is, y lo deletrea. Galileo me dice, ah, es, digamos que fuera Tuesday. Entonces me dijera Galileo, it is Tuesday. T, U, y ya me lo deletrea otra vez de la forma correcta, ¿verdad? Si yo los mando a los grupos es para que estén trabajando allí juntos, ¿verdad? La idea no es trabajar, yo hago lo mío y usted hace lo suyo, si no, no. ¿Verdad? La idea es ayudarnos entre todos ahí, ¿ok? Así, esta de acá. Luego los pone en orden. Y luego acá va a ser lo mismo con los días del, de, perdón, con los meses del, los meses del año. Igual, deletré. What is, y deletré como está aquí. Obviamente está mal deletreado, pues, porque no se escribe así. Ya cuando ustedes descifren qué mes es, entonces dicen, ah, es tal, 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 tal. All right. Y vuelven a deletrear y lo ponen en orden. Ok. All right, guys. Ok. So, voy a, a, a hacer los grupos. Ok. Para que se puedan ayudar ahí entre sí, please. A ver. Sí, perdón, le di que no a algún grupo por estar copiando. ¿Me puede involucrar en alguno, porfa? Sí, lo voy a mover, Carlito, porque ya estaba en uno. No, no se preocupe, no, tranquilo, no pasa nada. Gracias. A ver, ya, ahorita, Carlos, ya. Monday, Sunday is number one. Uh, Monday. Galileo, 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 Monday. 
Yes. Monday. Excellent. Monday. Thank you, teacher. ¿Qué dónde pareció la teacher? <laughs> Aquí está observando. Monday. How Monday. many days begin 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 or begin begin begin. ¿Dónde dónde dónde? Number two, how many days hey. begin with begin, S? Begin. Begin, like E, begin. Oh, how many days begin with Okay, uh, Sunday, Monday, th uh, Tuesday, Wednesday, Thursday, uh, Friday, Saturday. Saturday. Two, two days. Number two <coughs> is... Uh, well, two days, just only the answer. Two days begin with S. How many days begin with T? Number three. How many days begin with T? Thursday? Tuesday. Tuesday, two. Two days. Um, what days is the weekend now? Um, Today is the weekend on Saturday and, and Sunday. Saturday. What's the meaning? What's the meaning working on? Uh, I think I I think what day is the weekend on significa eh, que días son de la fin de semana. Oh, okay. What days is the weekend on? Uh huh. So you have two days. Two days. Number four is today. What days do you have English classes? Monday through, well, Monday, Tuesday, Wednesday, uh, Thursday, and Friday, five days. What days do you have in classes? Uh, Monday, Tuesday, Wednesday. Yeah. Monday, Sandrita, la pronunciación Monday, de miércoles, Sandrita. Tuesday. Sandrita, Sandrita. Thanks. La pronunciación de miércoles, ¿qué pasó? Excelente, hoy sí, Wednesday. Uh -huh. Wednesday. Thursday. Um, Friday. Pero un ratito, please. Ok. How many months in a year? Twelve months. Months. How many es cuantos? How many months? Um, um, Twelve. Twelve. Yes, yes. How many months in a year? Number six is... Twelve. Twelve months. Okay. Wow. Uh, the last month. What is the last month? The se December. El último mes. Ah, el último. Okay. ¿Cuál es el último mes? What is December. the last month? Uh, December. 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 Uh, ah, no, esta es una de mis debilidades. Los meses y los... Galileo, yes. ¿sabes que ayer? <laughs> Le sí. echaron muchas flores que usted es un súper buen tutor. Ay, gracias, sí. muy amable. No, me falta mucho. Le decía que es una de mis debilidades, los días y, y los meses. ¿En serio, Galileo? Sí, sí pero este, estoy tratando de, de aprenderlos y decirlo muy rápido. Muchas gracias, muy amables. Okay. Uh, what is the last month? December. What is the first month? January. January, José Galileo. January. 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 February. January. What is the first month? January. Okay. What is the fourth month? April. 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 
The fourth month is April. Okay. Next one. What is the last month? What is the fourth month? Okay. How many? How many months in six years? Twenty-four months. How many months in two years? Years. ¿Cuántos sí. años? ¿Cuántos meses en dos años? 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. Cuatro puntos tres semanas, pero en realidad comúnmente son cuatro. <laughs> How many weeks in a month? Uh, four weeks. Okay. How many weeks in a year? Fifty-two. Fifty-two. How many weeks in a year? Fifty-two. Cincuenta-dos. 52 weeks in a year. Entonces, considero yo, porque yo he visto esa película, yo que ando buscando la película, hay en una... Ok. What date what date is your birthday? Ok. Teacher, what day is your birthday? Entonces, eso para mí fue... Teacher. Hi, 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 I'm sorry. What date is your birthday? My birthday is on June 24th. June 24th. Okay. You did? What day is your birthday? 11 John. John. June 11th. June 11th. Uh, um, Luis, what day is your birthday? 6 August. August 6th. August 6th. Okay. Ah, August. primero se responde con el mes. August 6th. Okay, don't ask me. <laughs> and you? Don't ask me. <laughs> That's not fair, Galileo. When's your birthday? June 23. Really, Galileo? Yeah, oh, June 23. <laughs> <laughs> Very near. Very <laughs> near. Yeah. Okay, next one. Next one. Let me see. Okay, I'll scrap the days of the week. Don't forget to use a capital letter at the start. Uh, the first one is Sunday. S-U-N-D-A-Y. Are you okay, Luis? Sunday? Yes. Sunday. Okay.
Gonzalo, Carlos Antonio, Ana, Beatriz, you finished? Hello, no yet. No finished? Oh no, really? All right. Yes. Okay. Well, I guess your classmates are coming in. If terminamos aquí con todos. Okay. It's good enough. Sandrita, did you finish with Luis Manuel and Galileo? Not finished? No. No finish. How many did you have? How many were you missing? Uh, just make uh, until um, until the weeks of the day is on scramble. Okay. That's all. all right. That's okay. All right, let's see, guys. Let's continue here. I just want to check. Al, alguien, ¿Lograron terminar algunos o nadie terminó? Just only the question. Right. A question, for All right, okay. You know what? Vámonos entonces. Les doy cinco minutos más. Terminamos eso y luego hacemos otra práctica, okay? Okay, thank you. Thank you. Gonzalo, si gusta, regrese a su grupo. Le voy a dar un poquito más de tiempo. Luis Alberto, you too. Y okay. Judith.
Are we now finished? <laughs> Carlos Antonio, did you finish? No. Yes. Yes. Ah, yes. Okay. Finish. <laughs> Carlos Alfredo, did you finish, Carlos? I think yes. <laughs> okay. Okay. Very good. <laughs> oh no! I'm sorry. All right. Okay. So we have here, guys. Let me see. I'm gonna share my screen, and we're gonna wait for the rest of your classmates to come in. All right. So we have. Uh, let me see here. The first question: How many days are there in a week, Carlos Antonio? How many days are there? There. Seven days. Seven days. Very good. Thank you, Carlos Alfredo. Number two: How many days begin with S? Um, two days. Uh huh. Two days, right? Saturday and Sunday. Excellent. Guillermo and Guillermo Croco. Let me see here. Uh, Gonzalo, how many days begin with T? Two days. Which ones are they? Tuesday and Thursday. Excellent, Gonzalo. Very nice. Elvin Ramirez, what day is the week? What day, sorry, is the weekend on? Elvin? Monday. No, the weekend. Sunday. Sunday and? Saturday. Sa Saturday and Sunday, both days, right? Ah. The weekend is on Saturday and Sunday. All right. I didn't, I didn't understand the question. Ah, okay. Yeah, so what days is the weekend on? Weekend is Saturday and Sunday, right? So you say Saturday and Sunday. Okay. Uh, why, why they ask weekend on? Because it's como en qué día cae el fin de semana? En qué día. Uh, uh -huh. All right, very good. What days do you have English classes, Edwin? I have English class Monday um, and Friday. You can say from Monday to Friday? from monday to friday or you can say monday tuesday wednesday thursday friday or every day cualquiera de todas esas very good how many months in a year guys uh, luis manuel how many months in a year how many months in a year mm -hmm. um uh, 12. Yes, very good. Okay, very good. How many? Yeah. Let me see. Carlita, what is the last month, Carla? Eh, ahí tuve una duda yo. Last month, eh, no, December? Yes. Or just? Ah, okay. yes, the yes. last month is the último, right? Last month. Right? Ah, okay. Very nice. Let's see. Um, let me see here. Um, Rocio? What is the first month? January. Yay, very good. Sandra, how many months in two years, Sandrita? Um, 24. 24, yes, 24 months, very good. All right, let me see. Galileo, how many weeks in a month? 52 weeks. 52 weeks. Month. Yay, very good. All right. And 50, how many weeks in a month, Galileo? In a month. I'm I'm sorry. Four weeks in a month. Four weeks. I'm like, wow. <laughs> All right. How many weeks? I, I, I was learning uh, in two, in, a, in a year. Yeah, yeah no, me, me too, actually. All right. How many weeks in a year, guys? That is how many uh, weeks in a year? 52 or 48. All right, very good. Okay. Ah, let me see. Um, I don't know. Uh, Judith, what date is your birthday? My birthday is uh, April 24th. Yeah, Kasi, Judith, very good. On April 24th, very good. Acuérdense que para decir la fecha de cumpleaños primero es el mes 
Después es el día, el número, ¿verdad? What day is your birthday? Date, sorry, is your birthday. My birthday is on eh, April 28th, por ejemplo. All right, very good. Okay, guys, so let's see. What day is this one? The first one is what day is it? What is this day, guys? Sunday. Number one? Sunday. 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 Sunday, all right. S-U-N-D-A-Y, perfect. Gonzalo, what day is number two? Friday. Friday, very good, all right. F-R-I-D-A-Y, F -R -I -D -A -Y, sorry, all right, very good. Carlos Antonio, what day is number three? Thursday. Thursday. No, no, this one, Carlos. Ah, oh, perdón, Monday. Monday. Monday, all right? Monday. And you spell it M-O-N-D-A-Y, perfect. All right, uh, let me see. Gonzalo, what is number four? Gonzalo? Okay, Tuesday. <laughs> really? Saturday. Saturday. This is okay. Saturday. Yeah? Okay. So we That's okay, very good. Carlos Alfredo, what about this one, number five? Where is that? Tuesday. 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 G no. Number five. One, two, three, four, five. Oh, yeah, yeah, yeah. Number five, Tuesday. You're right. Yes, Tuesday, Tuesday my mistake. I'm sorry. All right. And the next one, what is it, Luis Manuel? Number six. Thursday. Thursday. Perfect. Very good. And the last one, guys, what is it? Wednesday. 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 Very good. Nice. Okay. Aquí los tuvieron que poner en orden. Very good. Let's see. What about this one, guys? What month is this one? Jose Eduardo, March. what? Excellent. March. March, yes. All right. Number two? August. 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 Very good. This one, number three? July. 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 Nice. This one right here, guys. August. January. 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 Nice. January. This one? February. 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 After that one? May. 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 Que bien lo pronuncian. A ver, what about this one right here? June. Uh, June. 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 Uh -huh. June. This one? April. 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 Thank you. April. All right. Very good. What about this one? December. 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 All right. And this one? November. 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 And this one? Very good. Yeah, ya se lo pueden. Excellent. Very good. Okay, that was the last thing. Excellent. Very good. Okay. Cuando, no sé si ustedes se han fijado, cuando escriben la fecha en inglés, y eso es algo que tenemos que ver, eh, la fecha en inglés, a ver, ¿quién, ¿quién me ayuda? ¿Cómo se escribe la fecha en inglés? Por ejemplo, la fecha de hoy. Es. es eh... Es primero el, el, el mes, después el día y por último el año. Pero va a ser, quiero ver qué mes, en qué mes estamos en March. Eh, sí, aquí a mí me toca verlo todos los días con los documentos. Pero sí, así va el orden, teacher. March 11, uh, coma, no sé cómo, no recuerdo cómo dice coma. March 11, coma, eh, 2021. Ok, all right. Eh, supongo que en documentos podría ser, podría variar, pero en las clases, por ejemplo, si ustedes estuviéramos presencial y yo pusiera la fecha todos los días, all right, ahora es Thursday. Entonces yo pongo Thursday, March 11th. All right. Yeah. El primero en este caso sería día, mes, fecha, año. All right, so you say Thursday, coma, March 11. All right. Ahora, arriba del número va una sí, letrita. Una ¿Saben letra. qué quieren decir esas letritas? TH. Ajá, uh, pero ¿qué quieren decir? Ordinary numbers. The ordinary numbers. All right. Ok, entonces tenemos, en lugar de decir, um, no decimos 1 de enero, decimos primero. All right. So we say 
January 1st. La palabra es first, usted va a tomar las últimas dos letras de esa palabra y la va a colocar arriba del número. Exactly. Ok. Y dos decimos en ordinario de second. 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 All right. Tomamos las últimas dos, hay uh, ND y la colocamos arriba del número. Y decimos uh, tercero. Dios. Third. Yes. Third, third. Right? Tomamos las últimas dos letritas. RD. D. Del 4 hasta el 20. Vamos a poner TH. Porque todos los números empiezan 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th. Y así llega hasta el 20th. Pero cuando llega el 21, ¿cómo vamos a decir? 21st. 21st. Entonces arriba va a poner otra vez ST. All right. Si mañana fuera 22, vamos a decir 20. 22. 22nd. Ah, 22nd. Volvemos a, exacto. Y volvemos a poner en la ND. All right. Si pasado mañana es 23, ¿qué letrita vamos a poner arriba? RD. RD, 23rd. All right. Y luego llegamos al 24 y volvemos con el TH. 24th, 25th, 26th, y así llegamos hasta el 30. Y en fecha nos quedamos en 31, que volvería a ser 31st. ¿Ok? Si okay. la fecha fuera 32, 33 de cada mes, 34, entonces vamos, volvemos otra vez. First, second, third, pero no llegamos al 32 de enero, que fue, que feo fuera, ¿verdad? 30 second, pero en edificio, por ejemplo, usted está en un rascacielo y me dice, teacher, yo estoy en el, I don't know, 40 y no sé cuánto, no, I don't know the ordinary numbers in Spanish, 48th floor, all right, entonces los ordinarios los usamos para nomenclatura, fecha, all right, Edifie, pisos en, los, en edificio, All right, orden de llegada, usted dice, I'm first, I'm second, all right, y vas dando ese tipo de orden en, con los números ordinary numbers, all right. En las fechas, ahorita que estamos viendo fechas, es first, second, third, y le pone esas letritas arriba, ok, yes, ¿entendemos eso de las fechas? Yes. No, Galileo. No, 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 I'm sorry. What happened, Galileo, why not? No, teacher. No, I, I, I will uh, look at for No, wait, I'll teach something. you. It's not a big deal, guys. All right, a ver, lo que pasa es que ahorita solo lo estábamos hablando. A ver, uh, ahorita se los muestro. Pero, how did you pronounce the 20? 20th. 20th. Uh -huh. A ver, vamos a ver aquí. A ver, tenemos first. Uy, ¿pueden ver ese blanco? ¿Sí? Sí. Yes. Casi no me dijeron. A ver, cambiemos. Yes. Vamos a poner en negro. O en un azul fuerte. Vaya. All right, first. Ok. Entonces, cuando usted dice el primero de un mes, usted va a poner esto. All right. First. Tenemos el segundo de un mes, entonces decimos second. Tomamos las últimas dos letras. Estas dos letras las ponemos acá. All right. Para decir segundo, para decir tercero, entonces hacemos esto. Third. Ahora, del cuarto, fourth, hasta llegar al... Gotcha. Ajá. Uh -huh. Eh, 20th. All right. Twen yeah, 20th, I think. I don't know how to spell it. Ya me confundieron. Fíjense. 29. 20. Ya lo voy a revisar. No lo copié todavía. Déjeme revisarlo. No voy a hacer. El punto es que del 4 al 20, usted le tiene que poner TH a cada número. All right. Llegó al 21 otra vez. Y va a decir 20. 
21st. Entonces uh, quiere decir que a este numerito usted le va a poner la ST otra vez. ¿Sí? All right, guys. Yes. Eso se hace yeah. con la fecha siempre. Entonces yes. usted va a poner, por ejemplo, ahora es Thursday. March 11. 11. 2020. Or you say 2021, si quiere. All right? Thursday, March 11th, 2021. Entonces, eso pasa con las fechas. Ok, no voy a decir, tomorrow is, I don't know, si mañana fuera 2 de mes, no dice, tomorrow is March 2. You say, tomorrow is March 2nd. Okay. All right, guys. Yes. All right. Yeah. Okay. All right. La idea es saber esto y luego practicarlo, ¿verdad? Las fechas las tenemos que saber. Para eso tenemos que pronunciar bien en los, los días de la semana y los meses del año. All right. Yeah. Porque es una combinación de todo. All right. So I want to do this right now. No nos vamos a ir a ningún lado ahorita. Le voy a poner esto aquí. Y quiero que lo hagamos. Fill in the blanks. Estos son los blanks. Cuando ven espacio se llaman blanks. To complete the sentences. Use the words in the, below, in the box below. Tenemos verbos como read, do, have, uh, sings, does, watches, travel, drinks, walk, eats. Podríamos usar el don't o el doesn't. ¿Ok? Du, 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 du. A ver, entonces la idea es que usted tiene estos verbos aquí, all right, y usted va a ir leyendo la oración y va a poner el verbo que usted cree que necesita esa oración, ok. Si usted gusta, le tome foto y lo, es, lo hace ahí en su caso, si no, yo se lo dejo compartido aquí para que ustedes lo ven, lo vean, ok. Ok. Uy, perdón. Thank you. 
All right, guys, are we finished? Yes? yes. All right, let's see. Judith, yes. can you, okay, can you do number one, Judith, please? Um, John eats breakfast at six o'clock. Okay, you can say morning. John eats breakfast. Alguien más tiene diferente? John has breakfast yeah. at six o'clock. All right, puede ser cualquiera de las dos. All right, John has breakfast at six o'clock in the morning, or John eats breakfast at six o'clock in the morning. All right, what about number two, guys? I often read. I often read. I often read books in my free time. Very good. Number three. Do you like to study English? Do you yes, like I to do. study English? Yes, I do. Very good. My father, number four, always sings. 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 Sing in, song in the shower. Excellent. Does Julie work on Saturdays? Uh, she doesn't. No, she doesn't. Very good. Number six, would you like to travel? travel. Would you like to travel to Hawaii on our next holiday? I live, number seven, I live close to my company, so I can? Walk. Work. Well, I can well, walk, very good. Acuérdense well. que en el verbo walk, la L es muda. All right, no decimos walk, well. it's walk, very good. Well. Okay. Number eight, Mr. Smith always? Drinks. Drinks tea in Drinks the afternoon, tea. perfect. Number nine, my classmate. Watch, 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 watch or watch it. Watch it. Watch it. She's after class. Number ten. I'm sorry. I. I don't, I don't have. I don't. I don't have time to talk to you now. Oh no! All right. Number eleven. Yes. That's your do you. job. That's your coach. That's your coach. Very good. Yes, she does. Y la última que no se veía, pero está aquí. I don't. A pen, could I please borrow yours? I don't, please, uh, excuse me. I don't have. Have, very good. I don't have a pen. Could I please borrow your pen? All right. Excellent, very good. Very Okay. Acuérdense, voy a dejar de compartir. Les eh, necesitan que repita alguna o estamos bien con todas. ¿Cómo se pronuncia, teacher? La, en la número 12, ¿cómo se pronuncia eh, después de que el I please? Eh, ba, borrow. ¿Cómo se ah, así se borrow, borrow, sí, borrow. 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 Uh -huh. Prestar. Ah, right. okay. Very good. Yes. Thank you. Yeah, you're welcome. Any other question? No? No. Oh, okay. Very good. Okay. No. Acuérdese que mañana terminamos la unidad 2, ok? Siempre con el presente simple. ¿Por qué tanto énfasis con esto? Porque es uno de, la, de los tiempos verbales que más usamos, ok? Tenemos que usarlo bien. Entonces mañana igual tenemos eh, práctica con esto y terminamos la unidad 2, all right? Mm -hmm. Espero que las tareas vayan al día. Acuérdese que después también tenemos el examen de medio curso, ¿ok? Voy a tomar la asistencia ahorita. Eh, Rocío se va a quedar ahora los 10 minutos conmigo. Carlita, tal vez mañana usted me hace, eh, se queda un ratito mañana 10 minutos, Carlita. Sí, sí. Para que, para que se programe ahí. Yes. Baby, oye. All right, very good. Ok, y luego la siguiente sí, sí. semana voy programando a quienes se... Eh, para que se queden un ratito, 10 minutos nada más. Ok, tomo la asistencia. Después de eso todos se pueden salir, solo Rocío se queda. Rocío de Lina Cornejo de Contreras. I'm here. Carlos Alfredo Portillo Núñez. Present. José Eduardo Guzmán Álvarez. I'm here, teacher. Luis, yeah, Luis Alberto Ortega Linares. Ok. Ah, Gonzalo Valle Valle. Thank you, Luis. Present. Thank you, Edwin Eduardo Ramírez Cruz. Present. Edwin Balmore Flores Gómez. Present and good night. Okay. <laughs> Carlos Antonio Escobar Hernández. Present. Ana Beatriz Pineda Olmedo. 
Present. Sandra Edith Monge Torres. Present. Omar Alexander González Barrera. Present. Dinora Alejandra Alfaro Corea. Present. José Galileo Barrera Hernández. Present, ma'am. Carla Marisol Escobar Arbaiza. Present, teacher. Ana Judith Portillo Bautista. Present. Guillermo Alfonso Ortiz Aguilar. Ok. Samuel Antonio Hernández Mancía. Luis Manuel Muñoz Acevedo. Present, teacher. And Cesar Hamilton Rodríguez Castillo. All right, guys, thank you so much. Me despido. Los veo mañana. Gracias por estar con nosotros. Rocío se me queda. Thank you. Good night, Good night. Good night. Bye. 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 Omar and Luis, thank you. No se va Luisito, Luisito, Luisito. <laughs> Finish your class, Luis. <laughs> Luis Alberto. All right, ya se va a desconectar. All right, Rocío, ¿cómo le va? Bien, digo yo, teacher. All right, very good. No sé. Aunque, real, aunque realmente ¿Ah? no estoy bien, sinceramente. Ahora a volví a hablar para este para inglés corporativo. Estuve uh -huh. hablando con Don Jason. Sí. Me estaba diciendo eh, porque ayer, ayer creo que fue que también hablé con Don Jimmy okay. y le dije ver que no podía entrar a la plataforma. Entonces, eh, quedamos ahora con Don Jason que mañana por la mañana, yo a primera hora le voy a mandar, voy a crear un nuevo correo y mañana mismo le voy a este, enviar el, bueno, con él voy a ingresar porque por más que he cambiado correo, teacher, no he podido ingresar, no sé por qué, solo una vez pude, uh -huh. vi pero no descargué por lo menos el, 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 el manual, ¿verdad? No lo puedo descargar, okay. pero no es tanto el manual lo que me preocupa, sino las tareas, Ticha. Sí, Rocío. Eso es uno, eso es uno. Y lo otro es este, igual, o sea, sí sé que se han acumulado, pero con esfuerzo yo las puedo hacer. La situación es la siguiente, teacher, si todavía tengo tiempo para que me evalúe las tareas de la semana pasada. Sí, no, sí, claro. Sí. Sí, ah, sí, no, no se preocupe sí, por eso. Sí, porque eso sí me, me, tenía, me tenía así con asco, pues estaba pendiente. Y, pero mañana, mañana, a mí se me arruinó el teléfono. Sí, el me otro. comentó. Ajá, el otro, entonces lo fui a reparar, pero resulta que después me dice el muchacho, eh, le doy 15 dólares por su teléfono, me dijo yo. Ah, no, o sea, no era la intención de, de eso, pues, sino que era de cambiarle toda la pantalla y todo. Pero ella me dijo que no tenía reparación. Entonces, ese, en ese teléfono tenía enlazado otros correos. Menos mal que yo en este también tengo, tengo todo eso, ¿verdad? Pero aquí sí. eh, le daba mayor uso, se pudiera decir. Es ah, lo okay. que hizo más para el trabajo, aunque es uh -huh. personal. Pero eh, esa fue la situación por la cual me he retrasado bastante. Teacher. Ok, ok. No, tranquila, Rocío. Eh, póngase en contacto mañana, ¿verdad? Con, con el compañero que ya le dijo que le va a ayudar para que le pueda, obviamente, solventar, ¿verdad? Y apoyar de, en esa forma. Y usted empieza a hacer las tareas. Y si necesita ayuda en las tareas, en, el, en la cuestión de decir, pues, no, no me acuerdo, no, me, no le entiendo, igual usted me dice, yo con mucho gusto le ayudo. ¿Verdad? Porque sí, eh, acuérdense que hay que hacer todas las de la semana pasada, estas que ya terminamos la semana, más el examen de medio curso. Exacto. Entonces, para que ya no se me siga atrasando y que usted también, pues, tam... la idea es que usted sienta que, que las puede hacer sola, ¿verdad? Y no es como con la prisa. Pero sí, uh -huh. cualquier cosa me avisa, oye, Rosy. Gracias, teacher. Sí, porque eso es, sinceramente me tenía pendiente, pues, porque no... O sea, quiero tener nuevamente la oportunidad porque así me, me uno lo necesito y dos, si me ha, me ha agradado, pues, aunque a veces sí. se siente un poquito lo, lo pesado del, del día de trabajo, pero más sin embargo, a veces hasta me relajo con estar aquí sí. y, y me gusta, sí. pues, es algo que me gusta. Entonces, este, eso, dándome ánimos por, por, por lo mismo, pues, dicha. Claro, sí, sí, sí. Ok, very good. 
A ver, Rocío, eso con respecto a lo de la plataforma, que sí que está bien que me lo haya comentado, ¿verdad? Para que estemos ahí todos pendientes de su caso, ¿verdad? Tanto de mi parte como de los compañeros de, ahí de, la, de la academia de administrativo. Y luego, eh, con esto del presente simple, Rocío, ¿cómo va? ¿Cómo se siente? Pues, fíjese que yo soy de memoria a corto plazo, teacher, sinceramente. <risa> Okay. Okay. Fíjese que este, no sé mucho, pero sí lo entiendo. La okay. situación es la siguiente, este, descrito fácilmente, Ajá. O sea, escrito fácilmente. Lo que a mí me cuesta es hacer las oraciones y okay. lo otro es, pero quizás porque me falta también este, una vocabulario. No, la retroalimentación con lo, con ah. lo de las tareas, volviendo, ¿verdad? Con la, la retro, sí, sí. retroalimentación con las tareas, porque sinceramente, vaya, el tema, digamos, el tema del día, yo me lo puedo en el día, uh -huh. pero ya que me pregunte más tarde de qué se trató, o sea, cómo, cuál era el tema, no, aunque sí sé de qué se trató, sí. no sé si me estoy dando a entender, es como sí, las claro. canciones, Ajá. yo no me puedo pero no el nombre de las canciones ni quién la canta, entonces así viene siendo con, 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 con esto pues entonces, pero eh, trato de comprenderlo lo más y trato de forzarme más a, a memorizarlo okay. el tema, digamos uh -huh. claro, claro, ok very good, sí, la verdad que es eh, todo esto es con constancia ¿verdad Rocío? con constancia estar ahí como perseverando, ¿verdad? O usted me dice, no, pues sí entiendo. Y lo, lo bueno es que estamos entendiendo la clase que vamos llevando, aunque tal vez no se acuerde de todo, ¿verdad? Pero sí, poco a poco. Y al principio podríamos decir que es como memorístico, ¿verdad? Que usted se tiene que aprender muchas reglas. Pero una vez usted lo practica, y lo practica, y lo practica, y lo practica, las reglas como que se le van quedando por... Porque sí, ¿verdad? Ah, sí, sí. ¿Ah? Entonces, sí, eh, usted me comentaba la vez pasada que tiene a su hijo, ¿verdad? Afuera. Entonces, ahí es la oportunidad genial que usted tiene para practicarlo, ¿verdad? Uh -huh. Para que se le vaya quedando un poquito más las cosas y vaya entendiendo, ah, bueno, esto es así por esta razón, ¿verdad? Entonces, uh -huh. sí, es como, como genial que usted tenga ese apoyo y que lo aproveche, Rocío, ¿verdad? Para que para que le ayude a usted también en su aprendizaje. Sí, sí. Sí, la verdad que ese es uno de los motivos también por los cuales estoy volviendo a, a, a estudiar inglés. Uh -huh. Uh -huh. Sí, está bien. bien. All right. ¿Y la... ¿Mande? Porque no me quiero quedar atrás, le digo. Sí, no, para nada, claro. Sí, mire, uno tiene que buscar como mecanismo, ¿verdad? De, de cómo puedo hacer para que se me quede algo... ¿verdad? Entonces, cada quien, obviamente, tenemos un estilo de aprendizaje diferente. Entonces, tenemos que como encontrar qué me funciona a mí, ¿verdad? Que pueda que no le funcione, no le funcione a todos, sino que solo a mí. Pero al final, no importa, ¿verdad? Lo, la idea es que usted llegue a ese momento y diga, ah, bueno, esto me ha funcionado, y lo siga haciendo y poniéndolo en práctica, ¿verdad? Pero yo creo que usted tiene la ventaja de que tiene a su hijo allá y que le puede ayudar eso mucho. Porque mucha gente no tiene con quién practicarlo. Entonces Eso es un poco más difícil, pero en su caso tiene que aprovechar ese recurso, Rocío. Sí, sí. Lo que sí es importante para mí, teacher, es saber, eh, digámoslo así, a grosso modo, una evaluación eh, personal o, o como maestro alumno, ¿cuál es su perspectiva conmigo, teacher? ¿Cómo voy, se pudiera decir? Ah, no, pero va bien, Rocío. O sea, realmente no siento que está como como que se está quedando atrás por decirle algo. No, al contrario. Al contrario, va bien y va como, como queriendo más, ¿verdad? Y eso es importante porque, porque hay un interés de su parte, ¿verdad? Y, y, y lo que usted, usted lo entiende. Entonces, de repente nada más es como practicarlo para que se vaya soltando un poquito más, pero no, va súper bien. Y obviamente okay. pues, todos de repente pues nos equivocamos en una cosa u otra, pero de eso se trata de aprender del error, digamos, para que usted lo pueda superar y entenderlo, ¿verdad? Más que solo corregirlo, es como entender el porqué de ese error. Entonces, eh, no, pero va muy bien, Rocío. Ok. Va, sí, o sí. sea, va, va, va caminando con el grupo y eso es importante. 
Ok, sí, eso estaba pensando también, dije yo, a ver cómo voy. Oh, súper bien, súper, súper bien, very good. Ok, okay. Rocío, very good, así es que ánimo, siga adelante, resuelva eso con, la, con el compañero de, de la oficina y me pone okay. tanto, Rocío, para, para poderle poner ahí en cualquier cosa que usted necesite, oye. Excelente, teacher, gracias, hoy. Gracias, Rocío, ya sabes, gracias. estamos para servirle, descanse. Gracias, gracias, feliz noche. Igualmente, cuídese, adiós. Bye.